Vote come figures on a majority. Kuzingati wa mm. ogopa <laughs> ni hatali. Hii ni yote hii fantasy wa shikaji zangu. Amini. Eh yeah, kwa sababu pia sehemu pekee ambazo zinatufanyia tu tunaokota maokoto ni chache. Yaani zidi za wachache lakini wanaopata fedha ni wengi. wengi. Utaratibu fulani maneno kabisa kutoka pale Lotus ni mwanza. Anaenjoy wenye vipi? Ni hatari. Ogopa, ogopa. Hizi ni za wachache. Hizi ni za wachache wewe. Bwana <laughs> wewe. Hivi uli uli, uli ulitolea hapo. Ah hiyo mimi nilianza kuitengeneza kabla ya. Mm. Kabla hata ya kufikiria kama hichi kitu nitakuja kukifanya. Mm. Hey. Wakati tunakifanya ulikuwa unajua kwamba itakuwa zi comedy au watu wanakuchukulia kama wewe ni mtu tu ambaye ulijirekodi kaenda au wewe pia ni comedian. Ah uh, naweza kusema mimi nilianzia kwenye uhalisia wangu. Lakini hii hatari ogopa hii yenyewe nilianza kuitengeneza kabla hata kabla hata ya kuanza kushika masima nini mm. tukiwa kambini mm. tumechungaka nikiamka nasema ni hatari yeah. watu wanasema oko pa watu wanaanza kuamka makamini <laughs> <laughs> okay hapo kwenye kambi kuna kitu nataka nielewe kabla tujaenda uh, vizuri sana kwenye hiyo gofa ambayo sasa hivi tuno 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 bang nayo yes, uh, kwenye uh, umesema swala la kambi uh, na uchungaji mm. mwanza si jambo geni sana na watu kumiliki hii mifugo mingi ambayo imesha yale mangombe ambayo unaya post kupitia page yako mwanangu mm. yameshiba kwa likweli pembe ndio <laughs> Nataka nifahamu hiyo kambi iko vipi na ni kwa ni, ni, ni utaratibu ama ni kwa nini kuna kwa kuna hiyo kambi ya kwenda kuchunga? Ah uh, yani iko hivi yeah. hizo ngombe za pembe kubwa mm-hmm. kuna sehemu ambayo kuna sehemu ambayo yani kuna sehemu ambayo zinaweza kuna ni ku, kuishi vizuri. Ah, okay. e, ina maana na mazingira pia ina maana kuna kuna ngombe zinatofautiana kuna ngombe za pembe za kawaida mm-hmm. yenyewe inaishi tu popote lakini za pembe ndefu kuna sehemu ambayo inaweza ika nani ikaenda vizuri okay mm. na hiyo kukaa kwenye kambi kwa ajili ya ufugaji ya, ya uchungaji ni vipi ni kwamba mnaondoka asubuhi wiki nzima tunaenda kuchunga au ni vipi yani kambini mnatoka nyumbani mnaenda sehemu ya mbali zaidi ambako labda kuna maeneo makubwa zaidi au ndo kuna nyasi nyingi ndo mnakaa huko ah kwa muda gani ah ta miaka mitatu sasa ta miaka mitatu Eh hey, unaendoka nyumbani ila uh, unafikia muda una, unarudi tena. Unapita hata miezi minne mitano unarudi nyumbani. Mkeo, mchumba, familia unaiachaje? Yaani hao yaani yes, <laughs> miezi minne unaenda kuchika mbini kuchunga why? Eh, eh? Na wengine wao wanaenda hadi mwaka mzima. Eh. Na nimeoa. Eh. Mwaka mzima yupo nyumbani. Ngombe za za kwako au za mtu? Ah uh, naweza sema mimi hizi kwa sasa hivi kuna na ngombe zangu lakini pia kwenye ngombe zangu kuna ngombe za familia pia. Hivi kwa mfano kama wewe hapo. Wewe unamiliki ngombe ngapi mzee wangu? Kwa sababu naambiwa ngombe ni utajiri moja mkubwa sana. Wewe kwa mfano kama wewe zinafika ngapi? Namiliki ngombe nyingi hatari. Ngapi? Nyingi yani naweza sema idadi idadi naweza nisitaje kutokana na na nani za kiusalama. Unajua hawa watu wa huko kanda ya ziwa Geita, Mwanza, Shinyanga wanabaisha kidogo tofauti. Kwa faida ya watu wa Dar es Salaam ambao wa Dar es Salaam wajaje kutoka sehemu yote huko Iringa wapi? Huyu naye atanisaidia kidogo tuwape darasa. Ah ukimaliza darasa la saba ukifanikiwa kumaliza darasa la saba na kama umesoma ni kwa darasa la saba ni elimu kubwa sana uh, kinachofuata unapewa ngombe wawili au watatu sasa unaambiwa nyumba ile pale au kiwanja kile pale mm. jenga kitembe chako tafuta mke oa anzisha maisha yako kwa ngombe ndio maisha yanaenda hivyo kijijini au mbadilika siku hizi na mke mnachagulia kabisa geita tunasikia huku Mwanza na <laughs> eh? sisi sisi wasukuma tuko hivi mm-hmm. Yaani hiyo uliyosema kwamba ya, 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 ya kupewa ngombe ukaambia nenda kwa kwa hapo amna hiyo waga iko hivi mm-hmm. una unaanzia maisha nyumbani kwanza ukio unaanzia maisha nyumbani una au ukio piga... unampeleka mke nyumbani au hey. unakaa pale nyumbani hey, hapo hapo nyumbani okay. unatafuta mke mwenyewe au unaambiwa pale kwa fulani ah yani hiyo ni kutafutiwa ni kutafutiwa ah. hey. mm. ni kutafutiwa kabisa unakutafutiwa unasema nenda kwa fulani kama utampenda mm-hmm ulete ndani. <laughs> Usipompenda tuendelee tena kusaka. <laughs> <laughs> Nataka nifahamu kwa sababu Subiri, subiri, subiri. Mm. Kwa hiyo he katika he, alafu ulikuwa umeuliza kitu kingine kipi? Mambo ya kwa manyumbani. Eh, nilimuuliza kwamba ukishapewa hizo <laughs> ngombe mbili, uh-huh. umechaguliwa mke, unakaa hapo, unaanzisha maisha taratibu hivyo. Sio maisha yako hivyo au yamebadilika siku hizi wa sukuma wa nyamwezi hapo Mwanza, Bariadi, Simiu. Amna yenyewe waga iko hivi. Unaona kimfano kama hii mtoto wa nyumbani? Yeah mtoto wa nyumbani nimekuwa sasa baba ndo akaona nimekuwa 
ndio ananiambia mwanangu fanya sasa utaratibu wa kufanyaje na wewe ni kuweke kwako sawa sawa na hapo sasa misingi tayari unayo mm-hmm. na, na baba yako anaona huyu anajiweza hata akikaa kwake tayari huyu anajiweza ana yuko vizuri mm-hmm. unaona ndo anakuweka hivyo hiyo sehemu ambayo unapewa ili wewe uweze kuanza familia yako ni eneo hilo hapo la nyumbani ama kuna sehemu nyingine ambayo unawekwa tofauti na nyumbani ni wewe sasa utakavyochagua ukichagua maeneo ya nyumbani ni hapo ukichagua sehemu ambayo utatoka nyumbani na nyumbani mm-hmm. ni wewe okay eh, au anaweza toka kukupa taarifa kwamba kama utakuwa una, utakuwa unajiweza sasa hivi kukaa kwako sawa na kuruhusu ila kama utaona bado 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 unataka kukaa hapa nyumbani na kuruhusu ila sasa hiyo ushakuwa mtu mzima mm. siwezi kufukuza maana wewe ni mwanangu ndio eh <laughs> safi napendeza mm. mimi nataka pia nipate picha mwanaume wa kisukuma yukoje ukiambi umweleze jamani huyu ni mwanaume wa kisukuma mwanaume wa kisukuma yuko vipi yuko vipi tabia yake yukoje U, yani features nzima yani ya kumtengeneza mwanaume wa kisukuma ah, hapa naweza kusema kwamba tuka hapo ku, kwenye tabia mm-hmm. tabia kila mtu ana, ana, ana tabia yake kila mtu ni kama tu huku unakuta mtu ana tabia hivi mtu ana tabia hivi yeah. na ndio maana sisi wasukuma tuna tabia ya kutafutiwa watu wanaangalia mji ambao unafuata taratibu na tamaduni za kisukuma mm. eh okay. msanii gani wa kike unatamani kuonana naye live hivi ah msanii ambaye wa kike anatamani kuonana naye nandi kwa nini basi tu na na na, na yani naweza sema nandi nimeanza kumfuatilia zamani sana okay zamani sana na kati ya msanii ambaye na muelewa sana mm. inaandi ngoma zake ambazo unazipenda mm. ah ngoma zake ambazo nazipenda kuna hii ngoma ya nima foni na penzi lako cha 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 tema tene ena fomi ya ya chema penzi ah. amenishika hapa ndio uh-huh. santo mimi navyompenda huyu Sisi na simba nikitembea na natasema tena I enjoy my pensi shata shata Hapo sasa Bwana kucheza naimba na kucheza kucheza naimba na kucheza Ni hatari Ukipata nafasi ya kumwambia kitu Nandi kwa Nandi bado yeye anasikiliza sana pa itibonga. Yapo unapoongea baadaye anakusikiliza. Hii clip yenyewe itamfikia. Yaani Nandi hapa anakusikiliza. Unamwambia nini? Yaani cha kumwambia kumwambia ukiangalia hapa azidi kufanya ubunifu kama huo. Yaani huo ndio unapenda hatari. Kama Nandi vile ngombe ngapi unaweza ukapeleka kama mahari nyumbani kwao? Nandi ni mzuri hatari. Wewe sasa mnaanza kunichanganya sasa kia meoleo hiyo. Kwa 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 napata nataka kufahamu zaidi kuhusiana na kabila la wasukuma Sibiyo. wanaume kupenda wanawake ambao kuhusiana na kabila la wasukuma Sibiyo. wanaume kupenda wanawake ambao ni matoto ya kwenda yani heavy yani yani mtoto funny vile upe nyama nyingi na vitu vingine kama hivyo nikasema labda jamani ogopa nitaamia mwanza mimi na vitu vingine kama hivyo hapo ukiangalia ngombe ngapi eh eh au nisimame ngombe ngapi hapo alobaini ogopa nitaanganye nitaanganye sasa hivi amna amna naona unachapa chapa matangazo hii ni amna amna bei ngapi ufanye tangazo na mtu sasa hivi yani mwanangu maisha yanabadilika hakika sasa hivi wewe ndio unatangaza brand za watu amna amna bei gani mtu ndio unafanya naye matangazo ah uh, inatokana sasa na biashara yenyewe na mazungumzo maelewano mm. kwamba inakaje mm. mm. na ina maana bei bei yenyewe haina ni haitabiriki na maana tokana na mtu ana biashara gani chini ya shilingi ngapi sasa ndio ufanye uh, chini chini mtu ambaye ana chini kabisa chini kabisa la la 250 yeah. ni wa chini kabisa huyo huyo hali yake dolphin hali wewe kwa kipindi chote ambacho una kwa town unafanya matangazo ya watu ngombe kule anaendea nazo nani ah naweza sema sisi tuna ushirikiano mkubwa mm. kifano mtu kimona ana kitu fulani au ana, jamani mimi nataka nika nika deal na kimo mm. watu wana support huku 
Sasa sisi nenda na huko simamie huko sasa sisi huko. Ah. Eh na maana tuko hivyo sisi tuna supportiana. Mm. Eh. Okay, Saf- safari yako ya nyuma kabla ya hii hapa Dar es Salaam au safari zako za nyuma ukija Dar es Salaam mm. mko ukiwa unakuja kufanya nini? Tofauti na hii hapa. Dar es Salaam mimi naweza hii ni mara yangu ya kwanza kufika taa. Oh. Yaani hii ndio natua Dar es Salaam. <laughs> Hii ndio umetua Dar es Salaam. Hii ndio na mimi Dar es Salaam. Okay. Umeionaje? Umefika Dar es Salaam story ambazo ulikuwa unazisikia kuhusiana na da na mama ambayo yapo. Jamani ukifika huko unaweza ukaumwa shingo kurudi nyumbani. Kila unapogeuka mtoto mzuri akumpa ngombe ya msini Yaani imekuwa aje. Dar es Salaam ni hatari. Yeah. Kuna watoto wazuri. Mm. Mm, iko vizuri tu tuseme ki, kwa kila kitu. Mm. Yeah, Dar es Salaam iko vizuri kwa kweli. Ni kitu gani ambacho ulikuwa unakitamani kukiona ukiwa Mwanza lakini umekuja Dar es Salaam hapa umetimiza Uh, ile uh, hamu yako ya kukiona kama nio lako limeka Amerika. Mm. Uh, mimi Dar es Salaam kitu ambacho nilitamani, nitamani tu kuona mazingira yakoje maana kutoka na watu wanasema Dar es Salaam ndo to Tanzania. Mm. Ya, na, Tanzania kivipi yani? Yeah. Na kweli nimeona ndo Tanzania. Ndo Tanzania. <laughs> <laughs> kuna vitu vingi hatari. Yeah. <laughs> kila kitu kipo karibu. Ukiangalia yeah. hapa kila kitu kipo. Yeah. Eh, kila kitu kipo. Mm. Mm. Sasa so, ndio hapa na wasanii. Mm. Waigizaji, mm. wanaoimba, mm. rappers au mm. bwana. Kwa upande wako wewe msanii gani ambaye kuna wasilia naye sana na elewa kile unakifanya kwa sababu nimekuwa nikikona kwenye baadhi ya clips zako ukiimba baadhi ya ngoma za watu yeah. na zile inawapush sana ndio kama unachukulega baridi zinawapeleka kinoma kwa sababu wewe kwenye mtandao sasa hivi unaona kama influencer <laughs> au bwana umekuwa wa moto sana <laughs> msanii gani ambaye sim bado zinaendelea kuita naweza sema kwamba wasanii ambao hadi wana wana, 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 wana support kitu ambacho wanakifanya mm ni wasania watatu watatu ambao wana support sana kila mtu anakucheki hapa mbali ndio umekuona kuna bando mm. bando na na support sana kwa hiki kitu ninacho kifanya bando ni bando MC yeah. eh, na shetani eh, shinyanga okay eh, na dayo mangi eh, mangi na support sana kitu ambacho unakifanya yeah. na, na vanila na na support yeah. sana afu kitu ambacho unakiangalia wote ni new generation mm, yani wana support sana kitu ambacho unakifanya wanantia moyo oh, yeah. kwamba kijana unaweza kufanya kitu pambana eh ulikuwa unasema darasa nini uh, uh, ulipost uli clip yake ya uh, holiday holiday au mm. na kama imeenda sana na yeye akaiposti na nini hata nini haja kucheki uh, darasa um, um, na darasa hatujafanya hivyo kinani kwa kumcheki yeah. sasa sema tu nilifanya kitu kizuri ndio akani Nikamgaja <laughs> sisi washamba kweli amna ni wapi kwa nini unasema sana watu sisi wasukuma sio washamba wasukuma sio washamba na ukiangalia kimfano kama mimi sindo nimeanza kufika da nimeanza kufika da ali salama natamani sana nilione jiji lord sawa eh natamani nione hapo nione huko nione huko nione sasa kwa mtu tuseme tunaweza kusema kwa mtu ambaye wewe umo ndali salama umezaliwa labda ndali salama ukiniona mimi naangalia hicho kitu na shamba huyu yeah. kumbe mimi nataka ni, nilione nilione jiji vizuri eh nijue ah, jiji likoje hili kwa mtu ambaye umo humu Dar es Salaam wewe unaona tu kawaida mm. unaona tu kawaida kuna watu wana ndoto za kufika Dar es Salaam ndio <laughs> eh kuna watu wana ndoto ah, si mimi na ndoto yangu ya na ndoto ya kufika Dar es Salaam oh, yeah. wali yule ambaye mm. usho uonja ustaa usho uonja udaslam mwingi mm. kuna haja kweli yeye akisema utarudi tena kuchunga ngombe eh hey, lazima lazima nikachunga ni acha ngombe kuchunga maziwa unajua utamwa maziwa wewe kizako rahisi ile unajua wamekuja comedians wengi ambao walikuwa na trend wale kuna ule ule ambaye alikuwa anakimbia sana yule MC MC Mboneke alikuwa anakimbia sana alipokuja town akawa anakimbia kwenye flyover watu wakana mkubwa rudi kule kule unajua zile hapa katikati pia wame trend comedians wengi ukitoka kwenye kila ambacho ulikuwa unakifanya watu wale wanakukataa wewe ulikuwa unachapa sana zile kwenye ngombe. Kuna unaweza kwa hapa kipindi ambacho utakuepo daiki. Nafikiri clip zako unaona zitakuwa zinawatishia Zina zaidi kuliko zile ambazo ulikuwa ukiwa zako pole hivi watu ndio wanaenjoy ule upolipoli ule. Na salamu ngombe hamna. Ta na, naweza nikasema kwamba kitu cha dali salama na cha huko. Yaani kitu hiki kimoja. Maana naangalia 
vitu ambavyo vilikuwa vinaenda huko na huku vina na sasa naweza sema huku vimepushi zaidi huku imepushi zaidi mm. eh huku imepushi zaidi okay mm. video zina, zinaenda viral yani ukuta video ina ina dakika 7 umeposti mm. alafu ina like ina ina, ina like 4 yeah. eh, hiyo ni kitu moja ambayo unaweza sema hiyo ni surprise pia huku safi yeah. mm. tisina mbili tisina mbili nukta moja pale muanza yeah. Mwanetu yes mwanetu yuko hapa ndio kwenu mm? waambie basi kwamba umedondoka leo heshima ya kwa kilugha kwa Kiswahili ah waambie kwa lugha yenu waambie umedondoka leo mwanetu mbongo heshima ya Mwanza eh inaitwa nini eh hii ni East Africa Radio East, East Africa eh, Radio East, yes ah bana ba Mwanza bana ba Kanda ya Ziwa ah yeah na le East na le East Africa na le Mwani Eh yeah. hatari mambo katema mambo masoka pe kiko na leo tala mambo kali sawa ni hatari ogopa ni wachache wala ambao walikuwa nasema kwamba wasukuma tuweze kufika tahadi salama wajitanganye East Africa hizi ni za wachache wewe Mwana kuna kitu hapa ambacho pia nimekiona ambacho ni kizuri sana. Like wewe umekuja na umekuja na manager wazo hilo kwa kweli ni umejiwai kama vile umejiwai mapema sana. Yaani kwa sababu kuna 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 shida nyingi sana ambazo zinatokea hapa mtu anatokea baada ya mwezi na kwa mpoja lakini wewe umekuja na manager mtu ambaye anaweza kukonduct mambo kwamba sasa hivi una interview hapa sasa hivi ndio zinatokea hapa mtu anatokea baada ya mwezi na kwa mpoja lakini wewe umekuja na manager mtu ambaye anaweza kukonduct mambo kwamba sasa hivi una interview hapa sasa hivi ndio kwa tupate hapa sasa hivi nataka tuonane na mtu huyo ni kitu gani ambacho uko mkiwaza anaweza sema kwamba Mr. Ali zimtaji tume tumekufutana naye kikazi okay. eh no naweza nikasema ndo mtu wa kwanza kunicheki kwenye matangazo alinicheki tukafanya naye biashara tukafanya naye biashara kwa mbali okay. kwa simu mm. baadaye akaniambia doko njo njo da njo mwanza kabidi niende hadi kwenye kwenye ofisi za Ali zimtaji mm-hmm. nikakutana naye kwenye mazungumzo na jinsi ambavyo tulionana kwa kweli tuliendana kwa kila kitu kila mtu alimfurahia mwenzie sasa eh ikabidi muombe ah kaka vipi unaonaje ukini ukinisimamia hichi kitu okay. maana napata shida sana kwa mambo mengine nikija huko mjini mm. unatokana mimi mambo ya mjini mjini ya si si kivile sasa naona akasema haina shida ila sasa mimi nakupa muda nendo kafikiria na mimi ni maana na mimi mtu wa kazi na kazi nyingi mm. alizi ni alizi mtaji ni ana kazi nyingi kwa heri akasema nenda na mimi nifikirie tutaliwekaje hivi kwa sababu yako yanachukua 100 ngapi ah naweza sema kwamba alizi mtaji ameingia kwa ajili ya ya, ya kusupport kitu ambacho mimi ninacho kwa bado hajaanza kuchukua maokoto mm, amekuja kusupport kitu ambacho <laughs> yani ame, ya, naweza sema ana mimi alizi mtaji ananichukulia kama mdogo wake mm. eh na hapa alizi bongo flavor sasa hivi mm niambie ndugu bwana lolote la zamani tuondokeze maana umetuambia flash nzima imejaa ngoma za kitambo hebu moja tumalizie tukaianza hii hapa saa ya tatu kwenye plani bongo ah uh, ya uh, 20% ndio sema ya kubali mafungufu yako ongeza kipato chako ongeza kipato chako chunga tamaa mbaya chunga tamaa mbaya chunga tamaa mbaya chunga tamaa mbaya ah si hapo inaingia acha pale usikunsisi ba kuona nini kutazama kinachoonekana ila utazani kila unachokiona utazani kupata kile ni inawezekana nyumbani kuna msichana yani utaona wengi wasichana bora kuishi ya kutazama kuliko kujifanya unaweza sana siri ya maisha yako iko kwa muumba muumba alisema mbuzi ni mbuzi hawezi kuwa simba kwa simba hawezi kuongea hata sasa hapa ninaje nimeona ni hatari ogopa Raivani akija sasa hivi kutaka kolabo. Raivani amekuja maana Raivani hayuko vema kaka yangu mimi ninakupenda sana. Huko huko sharp na muda. Amekuja hapa sasa hivi Raivani anataka kufanya kolabo na wewe. Ah napita nayo. Anajana naambiwa naambiwa nyinyi mpano mara kwa mwanza. Kwa hiyo wewe sana huko ndichi ndichi sana. Mm. Kule, uh, wana trend, trend, kule mwajui, kabisa. Uh, sema kwamba uh, tuna lakini. Yeah. Mm. Tuna mimi, mimi ni sana wa mziki. Sasa. Kati ya kitu ambacho nakipenda sana ni mziki. Mm. Mziki naweza sema mimi si, mimi sichagui msi mziki gani. Yaani mimi mziki yote naipenda ya kikongo ya ki, ya kikenya ile ile zile katitu zile wanaziita za bongo hapa 
yani mimi napenda kila kitu. Uko vizuri. Yaani eh, kikongo. Eh, na nafurahia kila kitu yani. <laughs> Kuna zile story ha wanaume wadaa. Unazisikiaga eh? Mm. Eh, sasa mimi kuna kitu kimeni surprise sana kuna clip yako moja. Mm. Uh, Imenitafakarisha sana. Kuna mtu wa maembe. Uh, anaanguka chini unakula kwa sababu mnafikiri tunaosha na nani hivi yoga mnaosha maembe kweli. <laughs> Kama unajaribu hilo yale maji kwenye ile nyimbo ya darasa mm. watu wale comment vitu vingi kama kuna kichocho kuna magonjwa kuna nini. Ile ndio sivuni pulieni mnoga kijijini kweli vile man. Eh hey, ile ndio tunaogelea. Lesa uliona hiyo clip? Niliona kuna sasa kuna swimming pool. Hii hapa ni nini? Mm na iko fresh tu na watu tuna yani naweza sema ile ndo ile ndo kitu yetu ile mm. yani naweza sema watu eti utaumwa kichocho amna mm. amna watu naweza sema ku, mimi ni nimeogelea miaka mingi sana mm. kwenye ile bwao yeye miaka mingi yani nimeanza mtoto mdogo hadi kuja kukua hivi naogeleaga <laughs> amna cha kichocho wala nini ah mambo ni fresh tu ukienda usi ukienda yote eh. mm. idanganye doctor <laughs> <laughs> aslam ujipeleke kule eh hata mimi nimeona hata 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 hapa Dar es Salaam ni 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 nilienda Dar es Salaam tukuta na wenyewe wana 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 swingi pool pale wanaokelea ma swingi pool yale ya si karibu na bahari pale tukuta kuna kuna ma swingi pool mara mle watu wamejaa mbona hatuko mbali sana na wao tuko vile vile kwenye swingi pool za baharini pale kule kwenye bahari pale wanaokelea swingi pool kule Eh mna ni sawa tu. Sisi tunakushukuru sana. Asante sana kwa kuja. Dar es Salaam unaondoka lini sasa? Ah naweza sema tarehe 24. Ah. Tarehe 24, 23 naweza nikamba. Eh. Utakuwa mm. utakuwa mwanza pale kwa Jolly Master. Okay. Eh. Basi safi. Ah asante sana na mimi nitaendelea kuonana mjini mm. utakuja sana clip tutakutana nazo. Mm. Kwa hiyo inakuwa ndio sio ndio? Unaogopa? Ni hatari. <laughs>